つにこう一つ上のチームを狙うというところではそういった改善する余地が、まあ、やっぱ目にはこう見えているわけですよね、うん、だからあの一番いいこう相撲はあの一方のこの左の手を取るじゃないですか、はい、ああいうこう立ち合いからのこの流れですよねあれがこうボイドにもこうついてくればですねもうちょっとこう内容変わるんですよね高森さん、あの防衛度に関しては、はい、あの昨日の相撲を見てますと、立ち合いから手先でこう入っている相撲でやられてしまったという気がしますけども、はい、やはり頭で一発当たってから、はい、前回しでないというのが一番理想的な構えなんですかね、そうですね、まあ、右を差しに行くんであれば、左からこう前回しを狙ってですね、取って、はい、で、前に出る、あーなるほど、はい、角度もね、あのいいですしね、それでまあこう左が上手になっても、はい、あの取れるはずですから、相撲ですね。そうですねこれをね、おそらく本人も帰ってビデオを見ると思いますのでね、このコメントを聞いてね、あの<笑>頑張ってほしいですね。そうですね。はい。それはありますね。さあ、土俵は結びです。白鵬登場。青山の挑戦を受けます。過去は二対零です。白鵬が捕まえてしまう展開にはなっていますが、余裕を持って青山をさばいています。先場所、全勝優勝のいい流れがそのまま今場所につながっていますと、白鵬は話します。昨日の白星で横綱通算勝利数が464、歴代単独の5位、そして中日の勝ち越しも27回目、自身の持つ歴代最多の数を塗り替えています。玉ノ井さん、はい、吉原妻もこの学校とは対戦だったわけですが、はい、こうやって数々の記録を作っていく格好の強さ、特に中日で勝ち越している数が27回というのは、ねあのまあ、かつては上位との対戦が幕内前半戦で来る時代もあったんですが、今、ほとんどありませんけど、はい、いかに回に取りこぼしが少ないかの証明だと思いますよね。うんそうですねまたこの安定感もそうですけれども、体が非常に柔らかいですよね。柔らかい、はい、で当たっていくとこうその当たりがこう吸収してしまうんですよねそうするとこう吸収された上でこう相撲の流れがまあ横綱の方にこう、うん、引き寄せられるようなねそういう,こうあの相撲の感じなんですよね過去の取り,あの取り口というか体はですね実際の立ち東が対戦していた頃はこう上に上がってくる段階で何度も当たっていたと思いますが、はいうん、その頃からそんな感じがあったんですかなりましたね最初のこう2回対戦したんですけど負けてるんですけどね当たりが全然こう通用しないんですよねそうですかねえー、なんかすごいこう柔軟が取れたこうそれが本感になってしまうんじゃないですかね、うん、難しいかもしれませんが制限時間がいっぱい青山にチャンスが訪れるかどうかというこの結びの一番です話は大山の力になりますけどね、そうですね、止、まあ、まらずに前に出ていけばね、うーん、なんとかこう、押し込めるかなと思いますけどね、瀬の里は急戦急勝としました、鶴竜は今日敗れました、白鵬、竹の亀、結び、青山戦です、木村翔之助が合わせます。This hotel uh, East Park in Takamatsu.、Uh, I can recommend it. I think this is my favorite hotel so far. Very clean, very cozy, very friendly staff. And、uh, I had some wonderful day here. Yeah. Let's move on for the last three days. If you're in Takamatsu and you want to camp out, although I would take a hotel, but you never know, if you want to camp out, this park is perfect,、uh, perfectly suited for it.、Um, you have to wait, of course, till dark and the、uh, traffic goes down. It's、uh, close to a、um, junction with 43 that is not mentioned in the 2009 edition of the map book. 
Uh, there's a toilet at the end and there is a convenience store. So it's perfect for, uh, for camping out. I think you could take like a corner spot, nobody will see you and uh, you can go. Yeah. Day 44. Goodbye Takamatsu. As I said before, some people complain that there are a lot of uh, cities and highways along this route. I think it's very good. <laughs> It brings back your modesty and your precious ego uh, when it's needed. I mean, look at me, I'm walking for almost seven weeks. I got this huge pile of memories, situations, ideas, people that I met. Uh, my back sack, my mental back sack is full. And <laughs> I'm sort of a hero of my, hero of my own uh, play. And then you arrive in the big city and people don't give a damn. They do their shopping, they walk their dog, they go to their work. And, uh, and there you are. It was really nice uh, when, I would, when I would be more specific about it. It's like I was walking along this ancient direction pole in the middle of the city. And for me, that pole has a very deep and profound meaning. Uh, it's not just a direction pool anymore and uh, you know I feel connected to it and like I feel very important as a pilgrim you know blah blah blah, blah. and these people they just walk they pass it and they, they don't they don't see it uh, so I think um, as a modern person doing a pilgrimage it's good to be in modern life as well and uh, you know, just bring down that, that ego. <laughs> it's, it's just a 1200 kilometer walk and I just have to do my job. I got them as. I got them as. Okay, I'm Thank you. 
First you visit a beautiful temple, 84. Then you walk into a huge abandoned hotel. And from what I think an abandoned restaurant. But you got a view. I'm just uh, coming down from 84 and they don't make it easy on your ass going down again but hello next temple it's already waiting for me there high up in the mountain <laughs> if you think that you can land this pilgrimage easily then you're living in a dream and that one over there is not even the last one it's getting worse. Okay, let's go. Temptation. The cable car to Temple 85. Oh. Hello, Lonely Road. <laughs> <laughs> 